नमस्कार शेयर मार्केट मराठी या यूट्यूब चैनल वर्वान हार्दिक स्वागत आज वीडियो मध्य अपन मंगलवार दिनांक चौदह फेब्रुवारी दोन हजार तेवीस सा निफ्टी और बैंक निफ्टी च विश्लेषण करना आहोत्त मात्र हा वीडियो सुरू करनापूर्वी अपने सर्वान एक नम्र सूचना है कि यह वीडियो डिस्क्रिप्शन मे अपन शेयर मार्केट मराठी या व्हाट्सअप टेलिग्राम और फेसबुक ग्रुप से लिंक दिल्ली है तुम्हें ग्रुप जॉइन करू शोबत अपन तिथे शेयर मार्केट मराठी वेबसाइट की लिंक सुधा उपलब्ध कर अपने सर्वान नम्र विनंती है कि आप अपने वेबसाइटला सुधा अवश्य भेट दया या महत्वा सूचने नर आता आज सोमवार निफ्टी और बैंक निफ्टी मे नक्की कशा प्रकार ट्रेड जा उद्या मंगलवार कशा प्रकार ट्रेड हो विश्लेषण करना जाऊ डायरेक्टली चार्ट वे मी बैंक निफ्टी का पंद्रह मिनटा चार्ट ओपन के लिए काल जी विश्लेषण के लिए हो ज्यादे आज ते विश्लेषण होते वरिया बाजूला अपन ही इम्पॉर्टंट लेवल दिल्ली होती जी होती एक हजार सहाशे की खाल बाजूला जी इम्पॉर्टंट लेवल दिल्ली होती ती होती एक हजार पांचे की अपन अटल हो इधे जर ओपन ज्यादा दिशे ब्रेकआउट आता तुम्हें बगू शकता ओपन थोड़स गैपअप ओपनिंग नर वर दिशे ब्रेकआउट आला मात्र तो टिकला नहीं त्यानंतर खालच्या दिशेनं ब्रेकआउट आला आणि तुम्ही बघू शकता ही जी खालची लेवल दिलेली होती त्याच्या खाली आपल्याला क्लोजिंग आलं त्यानंतर नेक्स्ट कॅन्डलनं तुम्ही जर काळजीपूर्वक बघितलं तर पुढच्याच कॅन्डलनं आपल्याला ह्या कॅन्डलचा लो ब्रेक केला आणि त्यानंतर आपण आपल्याला एक जो ट्रेड अपेक्षित होता तो ट्रेड तिथे इनिशिएट झाला मात्र तुम्ही बघू शकता की इथे लगेचच एक रिवर्सल आल कि आप एक बाउंस आला रिट्रेसमेंट आल मनू शको जनरली मी नेहमी संगत जेव जेव एक्चुअल ट्रेड यो ट्रेड आया नर लगे एक अपने रिवर्सल बढ़ा मिलते हेच कारण क्या कि जे नौके ट्रेडर आता ज्यादा फार अनुभव नो अशा ट्रेडर का स्टॉप लॉस यानी चुकी जो ठिका लो तो स्टॉप लॉस हिट वहाँ बाहर काड़ाव हेच हा पद्धति होतर नेक्स्ट कैंडल न पुनः अपने पैल टार्गेट लगे अचीव कर कैंडल न अपने लगे दुसर टार्गेट सुधा अचीव कर अतिशय च पद्धति अपने हा ट्रेड बढ़ाला आता तुम्हें जर हेच आता अनेक सदस्य कि सर पंद्रह मिनटा टाइम फ्रेम मध्य अपने खूब लेट सिग्नल मिलते उशिरा सिग्नल मिलते तुम्हें आता हिच जर टाइम फ्रेम पांच मिनटा की लवली तो तुम्हारा लक्षा दे कि कस गोंध हो पांच मिनटा टाइम फ्रेम मध्य दिता है बगा पांच मिनटा टाइम फ्रेम मध्य दिता है कि पहली पांच मिनटा कैंडल न अपनी वर की लेवल ब्रेक के लिए होती नेक्स्ट पांच मिनटा टाइम कैंडल न त्याचा हाय सुद्धा ब्रेक केला म्हणजे इथे काय झालं असतं तुम्ही पाच मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये जर ट्रेड घेतला असता तर तुम्हाला इथे पहिल्यांदा कॉल बाय करण्याचा ट्रेड मिळाला असता आणि लगेच त्याच पाच मिनिटामध्ये आपण एकदम खाली आलो आणि दुसऱ्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण लगेच खालच्या बाजूनं गेलो म्हणजे इथे काय झालं असतं पहिल्याच आपल्याला फॉल्स ब्रेकआउट मिळाला असता म्हणून मी नेहमी सांगतो की मार्केटमध्ये सुरुवातीला एक दहा पंधरा मिनटं जाऊ द्यायची असतात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जो ट्रेड मिळतो त्याच्यामध्ये सुद्धा रिव्हर्सल होऊ शकतं हे लक्षात ठेवायचं असतं तर त्याच्यामुळे फार घाई करायची नसते आणि पंधरा मिनटाच्या जर आपण नवीन असू तर पंधरा मिनटाच्या टाइम फ्रेममध्येच आपल्याला ट्रेड करायचा असतो तर आपल्याला अतिशय चांगला ट्रेड मिळाला इधे दुसर टार्गेट आया नर नैचरली एकदा अपने जेव अपन बगतो कि एक सलग अपने मुवमेंट बढ़ाया एक रिट्रेसमेंट अपने अपेक्षित रिट्रेसमेंट सुधा तुम्हें जर बगित तो परफेक्ट अपन जी लेवल दिल्ली होती पैल टार्गेट की तिथपर्यंत जात वर गली तिथन पुनः अपन खाली आलो परत वर गेलो परत एक एम पैटर्न बनला तुम्हें जर इधे बगित तो तुम्हारा लक्षा दे कि इतन एक एम पैटर्न बनला आणि आपल्याला तिसरं टार्गेट इथे अचीव झालं तिसरं टार्गेटच आपण दिलेलं होतं जास्तीत जास्त आपल्याला इथपर्यंतच खाली येईल असं वाटत होतं त्यानंतर तुम्ही बघितलं तर एक बाउन्स आला आणि तो बऱ्यापैकी सस्टेन झाला शेवटी मात्र आपल्याला थोडंसं पुन्हा सेलिंग बघायला मिळालं मात्र ह्याच्यामध्ये जी इम्पॉर्टंट लेवल होती एक्केचाळीस हजार दोनशे पन्नास जी फिफ्टी पर्सेंट रिट्रेसमेंट लेवल आहे आपण डेली टाइम फ्रेम मध्ये बघितली तर ती ब्रेक झाली नाही एकदा खाली गेलं होतं पण खाली टिकलं नाही आणि आपण वर क्लोजिंग दिलेलं आहे त्यामुळे आता उद्यासाठी कशा पद्धतीनं आपल्याला ओपनिंग होतंय आणि त्यानंतर काय ट्रेड होतोय हे बघणं इंटरेस्टिंग असणार आहे तर हे झालं निफ्टी मध्ये आज काय झालं आता आपण काय करूया या सर्व लेवल काढून टाकूया आणि उद्यासाठीचं विश्लेषण करायला सुरुवात करूया तर उद्यासाठी आपल्याला 
विश्लेषणा की सुरुआत अपन डेली टाइम फ्रेम पास कर डेली टाइम फ्रेम मध्य अपने मगे अनेक दिवस जो तुम्हें बगित तो तुम्हें लक्षा ये होता कि रेंज मध्य ट्रेड कर आज थोड़स अपन ती रेंज ब्रेक के अपने दिस्त है अपन खाल बाजू जो मात्र हे जाना जी खाल बाजूला जी सपोर्ट ची लेवल है हि अपन कहीं अजु तोड़े नहीं है अपने अजु ही सपोर्ट या वरच अपन क्लोजिंग दिल्ली है तो आता हिच एक शेवट की संधि है जर समा का ही कारण उद्या हा लेवल खाली क्लोजिंग आल तो मगि एक सेलिंग अपने मार्केट मध्य बढ़ू शकत मात्र उद्या गैप ऑफ ओपन वर टिकल तो पुनः एक अपनी हि जी रेंज है हा रेंज मधे अपन यून क्लोज करूँ अस चित्र तैयार होपनिंग ओपनिंग नर पेला ट्रेड को दिशे जो आता बरचस चित्र अवलंबन है अपन इधे का फिब्री ट्रेसमेंट लेवल लाइन बे अपने जो तुम्हें रेग्युलर सदस्य ना तो तुम्हारे लक्षा ये कि मैं इतके दिवस का संगाइच प्रयत्न करते है तुम्हें जर इधे बगित तो तुम्हारा लक्षा ये कि हि जी लेवल है हि सिक्सटी वन पॉइंट एट पर्सेंट ची लेवल है ज्यादा रेजिस्टन्स मग् अनेक दिवस अपन घतो है इधे जो तुम्हें बगित तो जवरपास अपने फेब्रुवारी महीना चालू जायापासन आप लेवल का वर जाऊन क्लोज करू शकलो नहीं है तो ती लेवल जी है ती एक हजार सहाशे एक लेवल है एक्केच हजार सातशे वर आप गेलो है पन क्लोजिंग मिलाल नहीं है तमें ही लेवल अपने ला रेजिस्टन्स मन काम करती है तसच खाल बाजूला जर आप बगित तो फिफ्टी पर्सेंट की लेवल है एक्केच हजार दोन से पन्नास की तो हि लेवल मग् अनेक दिवस अपने सपोर्ट मन काम करती है आता उद्या जर हा खा ब्रेकआउट आला तर का हो शकत एक मोट अपने सेलिंग बढ़ू शकत पैल टार्गेट अपने कि चीस हजार आठशे च पैल टार्गेट अर्थात ये पोजिशनल है तो मोटी मोटी टार्गेट अपने हेत दिसू शकत चीस हजार तीन शे आसपास अपने टार्गेट है तो हि टार्गेट अपने यही दिवस मग बू श मात्र जर गैप ऑफ ओपन जाए हाच ले रेंज मधे राजुन एकदा वरिया बाजुन सुधा ब्रेकआउट ये संधि अपने राहू शकते मात्र उद्या ओपनिंग नर हा एरिया जो है हा एरिया वरिया दिशे अपने जाण अपेक्षित है तो ये अपने मग् अनेक दिवस दिस्त है वरिया बाजूला ब्रेकआउट ये नहीं है खाल बाजूला सपोर्ट घो है हा रेंज मधे अपन अड़कून पड़ेले आहोत आता मात्र ब्रेकआउट ये एक दोन दिवस कदाचित उद्या सुधा यू शको अस आता चित्र निर्माण है तो हा इम्पॉर्टंट लेवल है जे अपने उद्या सुधा लक्षा ठेवा है आता अपन का आता अपन पंद्रह मिनटा टाइम फ्रेम मध्य जाऊन पंद्रह मिनटा टाइम फ्रेम मधे उद्या इम्पॉर्टंट लेवल्स का समझू घया प्रयत्न करूया तर आप उद्या इम्पॉर्टंट लेवल काड़ता वरिया बाजूला अपने पैली इम्पॉर्टंट लेवल जी का लगना है ती साधारणपण एक्केच हजार तीन से अठ्यात्तर इधे दिस्ती है अपन साधारण चेक करूँ ओके हिच लेवल आप वरिया बाजू बगित एक्केच हजार चारशे सहा ची जी लेवल है हि आप कारण तीन से अठ्यात्तर आ चारशे हमें फारसा फरक नहीं है तो अपन ही लेवल धरू कारण मग इधे अपने हा स्विंग हाई सुधा कवर होते है हा स्विंग हाई सुधा कवर होते है तो आम फारसा फरक नहीं है मन काल इम्पॉर्टंट लेवल मनु इधे घू शको तो अपन डार्क करूयान खाल बाजूला जर आप बगत आसू तो खाल बाजूला अपने आता साधारणपण ही इम्पॉर्टंट लेवल मनु घी पाजे एक्केच हजार एकशे पन्नास की तो वरिया बाजूला एक्केच हजार चारशे खाल बाजूला एक्केच हजार एकशे पन्नास अशा दोन इम्पॉर्टंट लेवल अपने आता दिता है ओपन इधे जा फ्लैट ओपन तर को बाजू ब्रेकआउट ये अपने आता पुढ़ सग अवलबून है जर ओपनिंग नर ही लेवल खाल तोड़ी तो मग आता अपने का हो शकत खाल बाजूला अपने एक्केच हजार पन्नास हे अपने आता पैल टार्गेट आना है तो एक्केच हजार पन्नास हे अपने खाल बाजू जता पैल टार्गेट अल क्या चीस हजार नौशे पन्नास हे अपने दुसर टार्गेट आना है तो मैं तिथे अपन सेकंड टार्गेट मार्क करूया चीस हजार नौशे पन्ना खाली चीस हजार आठशे पन्नास ये अपल फाइनल टार्गेट आना है तो इधे अपने चीस हजार आठशे पन्नास पर्यत लेवल अपन इधे मार्क कर मात्र जर इधे ओपन जा वरिया दिशे जेल वरिया दिशे ब्रेकआउट ये अल तो आप चीस एक्केच हजार चारशे नर एक्केच हजार पांचे ये अपल पैल टार्गेट अल एक्केच हजार पांचे नर एक्केच हजार सहाशे ये पुढ़ टार्गेट अल 
ओके आणि शेवटचं टार्गेट असेल ते एक्केचाळीस हजार सातशे कारण एक्केचाळीस हजार सातशे ला आपण बघितलंय की खूप रेजिस्टन्स आहे आणि कधीही आपल्याला ह्याच्यावर क्लोजिंग या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये बघायला मिळालेलं नाही आहे मात्र जर आता ब्रेकआउट येऊन वरच्या बाजूला टिकत असेल तर एक शॉर्ट कव्हरिंग येऊ शकतं कारण तुम्ही बघू शकता की आज आणि काल म्हणजे शुक्रवारी थोडस सेलिंग झालेलं होतं त्यानंतर आज सुद्धा ते सेलिंग कंटिन्यू झालेलं आपल्याला बघायला मिळते तर त्याच्यामुळे कदाचित काय होऊ शकतं उद्या जर वर जात असेल तर शॉर्ट कव्हरिंग होऊ शकतं पण वर जाण्याचे चान्सेस आता आपल्याला हळूहळू कमी होताना दिसत आहेत तर अर्थात मार्केटमध्ये काही सांगता येत नाही त्यामुळे ओपनिंग नंतर कशा प्रकारे ट्रेड होतोय त्याच्यावरच सर्व गणित अवलंबून असतील आता आपण निफ्टीचा अनालिसिस करणार आहोत मात्र निफ्टीचा अनालिसिस करण्यापूर्वी आपल्या सर्वांना आणखीन एक सूचना आहे की या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण अपस्टॉक्स ऍलिस ब्ल्यू एंजल वन आणि सॅमको या चार ब्रोकरच्या रेफरल लिंक दिलेल्या आहेत जर तुम्हाला शेअर मार्केट मराठीच्या प्रीमियम ग्रुपमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर वरील चारपैकी कोणत्याही एका ब्रोकरकडे फ्री डिमॅट अकाउंट ओपन करून तुम्ही त्याच्यामध्ये सामील होऊ शकता तुम्हाला जर अधिक माहिती पाहिजे असेल तर तिथेच तुम्हाला एक व्हॉट्सअप नंबर दिसतोय किंवा आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये प्रत्येक स्क्रीनच्या खाली एक व्हॉट्सअप नंबर दिसतोय त्याच्यावर तुम्ही प्रीमियम ग्रुप असा मेसेज करून तुम्ही व्हॉट्सअपला पाठवून द्या तुम्हाला प्रीमियम ग्रुपविषयी अधिक माहिती सांगितली जाईल तर त्यानंतर आता आपण निफ्टीचा चार्ट इथे ओपन केलाय या निफ्टीच्या चार्टमध्ये आपण बघू शकतो की आपण वरच्या बाजूला इम्पॉर्टंट लेवल म्हणून ही लेवल दिलेली होती आणि खालच्या बाजूला आपल्याला इम्पॉर्टंट लेवल म्हणून आपण ही लेवल दिलेली होती वरच्या बाजूची लेवल होती सतरा हजार आठशे पंच्याहत्तरची आणि खालच्या बाजूला लेवल होती सतरा हजार आठशे पंधराची आता आपण जर इथे बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ओपन ओपनिंग अगदी आपल्याला आपण असं म्हणू शकतो की थोडस गॅप अप ओपन झालं ही लेवल ब्रेक करायचाही प्रयत्न झाला मात्र त्यानंतर सेलिंग आलं आणि आपण डायरेक्टली ही लेवल ब्रेक केली ही लेवल ब्रेक केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल पहिलं टार्गेट अगदी सहज आलं दुसरंही टार्गेट ऑलमोस्ट आलं दुसरं टार्गेट आपण इथपर्यंत दिलं होतं इथून आपल्याला एक बाउन्स आला त्यानंतर इथे एक एम पॅटर्न झाला आणि आपल्याला दुसरं टार्गेट इथे व्यवस्थित आलेलं आपल्याला बघायला मिळालं दुसरं टार्गेट टच झाल्यानंतर मग एक बाउन्स आला आणि शेवटी आपण वर जाऊन ह्या इथे क्लोजिंग दिलेलं आहे तर ह्या पद्धतीनं आपल्याला आज निफ्टीमध्ये ट्रेडिंग झालेलं बघायला मिळालं ह्या लेवल्सला कशा प्रकारे रिस्पेक्ट केला गेला हे आपण इथे बघू शकता आता आपण काय करूया आपण आता या सर्व लेवल काढून टाकून उद्यासाठीचं विश्लेषण करायला सुरुवात करूया उद्या आपल्याला डेली टाइम फ्रेम मध्य निफ्टी का संगाइच प्रयत्न करते आधी समझू घूम कर फिब रिट्रेसमेंट लेवल का फिब रिट्रेसमेंट लेवल मध्य तुम्हें लक्षा दे कि वरिया बाजूला हि लेवल ब्रेक करना अपने फार अवगढ़ जो होता एकदा इधे ब्रेक होती दोन दिवसपूर्वी मात्र पुन्हा आपण ह्या लेवलच्या खाली आलेले आहोत त्यानंतर ही जी फिफ्टी पर्सेंटची लेवल आहे ही फिफ्टी पर्सेंटची लेवल आत्तापर्यंत आपण बऱ्यापैकी होल्ड करत होतो मात्र आज त्याच्या अगदी थोडस खाली आलेलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही अगदी पाच सात पॉईंटनं खाली आलं आहे म्हणजे आपण काठावरच आहे असं म्हणू शकतो त्याच्या खाली ही जी लेवल आहे तर ह्या दोन लेवलमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर ही लेवल आणि ही लेवल ह्या दोन लेवलमध्ये मागचे अनेक दिवस निफ्टी अडकून पडलेलं आहे ही जी लेवल आहे ही थर्टी एट पॉईंट टू पर्सेंट आहे आणि वरची जी लेवल आहे ती आपल्याला सिक्स्टी आहे तर खालची लेवल आहे सतरा हजार सहाशे सत्याहत्तर आणि वरची लेवल आहे सतरा हजार आठशे सत्याहत्तर ह्या दोनशे पॉईंट मध्ये निफ्टी अडकून पडलेला आहे आता आपल्याला बघायचं आहे की कोणत्या दिशेनं ब्रेकआउट येतो समजा खालच्या दिशेनं इथे ब्रेकआउट आला तर मग पहिल्यांदा सहाशे सत्याहत्तर पर्यंत जाऊ शकतं आणि खाली पाचशे पन्नास पर्यंत सुद्धा मग जाऊ शकतं अशा पद्धतीनं निफ्टीला खालच्या लेवल दिसत आहेत मात्र जर उद्या गॅप अप झालं आणि वरच्या बाजूला स्टिकत असेल आणि ही वरच्या लेवलचा आता ब्रेकआउट देत असेल तर मग येत्या काळामध्ये आपण अठरा हजारपर्यंत जाऊ शकतो अर्थात त्याच्यासाठी उद्याचा दिवस फार इम्पॉर्टंट असणार आहे उद्याच्या दिवशी काय होत आहे याच्यावर मार्केटमध्ये आता नजीकच्या काळामध्ये तेजी होणार का आणखीन एकदा खालच्या दिवशीनं सेलिंग होणार हे ठरणार आहे त्यामुळे उद्याचा दिवस त्यासाठी इम्पॉर्टंट असेल तर हे झालं आपल्याला डेली टाइम फ्रेममध्ये निफ्टी काय सांगायचा प्रयत्न करत आहे आता आपण निफ्टीला पंधरा मिनिटाच्या टाइम फ्रेममध्ये ओपन करूया आणि उद्यासाठीचे इम्पॉर्टंट लेवल शोधून काढूया तर उद्यासाठीचे इम्पॉर्टंट लेवल शोधून काढत असताना वरच्या बाजूला आपण जर बघितलं तर आता वरच्या बाजूला सतरा ची लेवल ही आता इम्पॉर्टंट लेवल म्हणून आपल्याला मिळते आहे 
ती थोडीशी आपण डार्क करूया खालच्या बाजूला जर आपण बघत असू तर खालच्या बाजूला आपल्याला दोन लेवल मिळत आहेत एक लेवल आपल्याला सतरा हजार सातशे पन्नासची मिळते आहे आणि दुसरी जी लेवल मिळते आहे ती सतरा हजार सातशेची मिळते आहे तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं आहे की आपल्याला इथून जर खाली येत असेल तर ह्या हा जो झोन आहे हा सपोर्ट झोन म्हणून आपल्याला काम करणार आहे तर त्याच्यामुळे खालच्या बाजूला दोन मी लेवल देतो की ज्या आपल्याला इम्पॉर्टंट लेवल म्हणून काम करतील आता समजा इथून खाली ब्रेकआउट येत असेल तर मग आपल्याला काय होईल आणखीन खाली आपण जाऊ शकतो तर सहाशे पन्नासच्या आसपास आपल्याला मग पहिलं टार्गेट ठेवावं लागेल आता हे पहिलं टार्गेट आहे त्यामुळे मी इथे थोडस फेंड करतो त्यानंतर सहाशेच्या लेवलच्या आसपास आपल्याला दुसरं टार्गेट ठेवावं लागेल तर इथे सहाशेच्या आसपास दुसरं ठेवतो आणि आपण बघितलं होतं डेली टाईम फ्रेममध्ये पाचशे पन्नास पर्यंत आपल्याला खाली एक तिथे सपोर्ट आहे त्यामुळे पाचशे पन्नास हे आपल्यासाठी शेवटचं टार्गेट असेल जर खाली जाणार असेल तर वर जाणार असेल तर मग आपल्याला पहिलं टार्गेट जे असणार आहे ते सतरा हजार आठशे पन्नासच्या आसपास ठेवायला लागेल तर सतरा हजार आठशे पन्नासला आपण पहिलं टार्गेट ठेवूया त्यानंतर सतरा हजार नऊशे हे आपल्यासाठीच दुसरं टार्गेट असेल तर इथे सतरा हजार नऊशेला मी मार्क करतोय आणि शेवटचं जे टार्गेट असणार आहे ते सतरा हजार नऊशे पन्नास आहे याचं कारण असं आहे की वर अठरा हजारला खूप जास्त रेझिस्टन्स आहे त्यामुळे आपण इतक्या खालून डायरेक्ट अठरा हजारची लेवल ब्रेक करणं आपल्याला थोडस अवघड वाटतंय तर त्याच्यामुळे आपण ह्या तीन लेवल वर आणि तीन लेवल खाली मी तुम्हाला काढून दिलेले आहेत ज्या आपल्याला टार्गेट म्हणून राहतील तर हे झालं निफ्टी आणि बँक निफ्टीचं ॲनालिसिस हे ॲनालिसिस जर तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्ही नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करू शकता हे ॲनालिसिस तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट सेक्शनमध्ये टाईप करून सांगायला अजिबात विसरू नका लक्षात ठेवा तुमची एक लाईक आणि एक चांगली कमेंटच माझ्यासाठी प्रेरणा असते ज्यामुळे मी रोजच्या रोज हे व्हिडिओ बनवत असतो तर लाईक करायला आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका तसंच तुम्ही जर शेअर मार्केट मराठीवर नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ तुम्ही अजूनपर्यंत बघताय तर नक्कीच या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असणाऱ्या बेलायकनला क्लिक करून ऑल असं नोटिफिकेशन निवडा म्हणजे इथून पुढे रोजच्या रोज येणारे हे विश्लेषणाचे व्हिडिओ तुम्हाला विनाविलंब बघता येतील आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी इथेच आपली रजा घेतोय धन्यवाद